Buenos días, eh, mi, eh, mi nombre es Lidia, estu soy estudiante de la UNED. En este rato lo que vamos a hacer es trabajar con un programa que se llama Scratch. Tal vez algunos lo han escuchado, algunos no. Y lo primero que vamos a hacer es aprender las computadoras y luego buscar en, la, en el buscador de la mano derecha una lupita y escribe la palabra Scratch y ahí aparece. Muy bien, eh, supongamos que ya está. Pues ahora vamos, yo a mi computadora ya lo tengo en el acceso directo, entonces yo le voy a abrir. Para empezar el trabajo. Muy bien. Ahora estamos aquí. Entonces tenemos el escenario programador. Y tenemos el escenario objeto. Y tenemos el, los bloques que tienen sus diferentes funciones que vamos a seguir utilizando. Lo primero que vamos a hacer es eh, eliminar el gato. Ya que lo que vamos a hacer es una, un diálogo entre dos personas. Entonces para eso vamos a la carpeta de la estrellita y cogemos pipo. Y escogemos, vamos a escoger un muchacho y una muchacha. Entonces, en este caso escogemos el primero, soy boy to. Ahora vamos a escoger el otro objeto. Va a ser una chica. Y para eso encontramos, aquí está, girl one, stain. Final. Ok, ya tenemos los dos. Como es una, un diálogo entre, en un recreo de dos estudiantes, entonces vamos a cambiar el escenario. Que sea, aquí está el programar, fondo, sonido, y los botones. Entonces vamos en fondo, escogemos importar, luego vamos a outdoor, y vamos a ver, aquí escogemos school one, ok, ya está. Supongamos que esta chica está aquí y él está acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que ellos se interactúen. Entonces, para eso vamos a escoger primero el primero. Ah, cambiamos el nombre al primer objeto, lo vamos a llamar. El primer objeto lo llamaríamos Andrés. Al segundo objeto lo vamos a llamar. Llamar. vamos a llamar María muy bien ya están los nombres, esto para que no quede como objetos nada más ahora lo que vamos a hacer es programarlos primero es Andrés vamos en control le damos la banderita verde a presionar o sea cuando se presiona el objeto ahora vamos en movimiento vamos a ir a nos aseguramos que los números aquí coincidan, la de X y Y coincida con la de, de él muy bien, están bien. Ahora lo que hacemos es deslizarse, que yo quiero que él se del, que sea que él camine al centro del escenario. Para eso vengo para acá y muevo el objeto. O sea, aquí es Andrés y lo pongo al medio. Y aquí dice que es menos 7. Entonces aquí tenemos que poner menos 7. Y aquí escribimos menos 103. Muy bien, cuando presionamos, él va y viene caminando, entonces ponemos dos segundos. Después, ok, muy bien. Ahora vamos con, la, con María. Con la niña María vamos y hacemos lo mismo. Control, traemos las pestañas al presionar, en movimiento. Ir a, luego deslizarse a un segundo, dos segundos para que llegue al mismo tiempo. Y aquí... Ella se supone que tiene aquí al centro y dice que es menos 83, menos 83, dice menos 94, menos 94, porque es donde queremos que llegue. Muy bien, lo vamos a apretar aquí en la pantalla, aquí, a ver si vienen los dos juntos al mismo tiempo, ya que llegó bien. Muy bien, ok, ahora queremos que ellos dos, en, eh, conversen entre ellos dos, digamos que es un escenario... De, de recreo entonces lo que vamos a hacer es en apariencia vamos y decir que María salude a Andrés entonces decimos hola Andrés ¿cómo estás? Muy bien, por dos segundos, que okay, vamos a ver. 
Muy bien, ahora vamos a que él le conteste. Decir. Hola, María. Bien, gracias. Y usted. Ok, para esto Andrés tiene que esperar, vamos en control, vamos a esperar un segundo, pero vamos a cambiarlo por, digamos que 5 segundos. Muy bien, vamos a ver si nos resultó. Viene caminando, Andrés, hola María, hola Andrés. Andrés esperó por 5 segundos, muy poquito yo creo que para eso, entonces vamos a esperar un poquito más. Para contestar a Andrés. No, contesta al mismo tiempo. Hola María. Vamos a ponerlo por, por, por así, por, por 15 segundos. No. Vamos a hacer... María contestó primero. Andrés. María duró dos segundos. María, vamos a ponerle a María a esperar unos 10 segundos. Entonces viene caminando. Hola Andrés, ¿cómo estás? Con, pregunta María. Andrés, ya, creo que tiene que esperar. Vamos a colocar que espere. Espere 8 segundos y le contesta. Hola, vamos a ver si nos sirvió. Hola Andrés, ¿cómo estás? Andrés tiene que esperar, creo que espera muchos, muchos minutos. Mejor le ponemos 5 mil segundos. Muy bien. Entonces, viene. Hola Andrés, ¿cómo estás? Y Andrés contesta, hola María, bien, gracias a usted. Ahora lo que queremos es que como vamos a interactuar con un tema que ya ustedes vieron, que era la capa externa de la Tierra, entonces vamos a hacer que ellos conversen algo sobre eso. Entonces vamos a ver, vamos en apariencia. Ah, bueno, primero vamos en control y le damos esperar. Siempre hay que poner el bloque de esperar. María va a esperar. ¿Quién está? Es Andrés. Bueno, Andrés va a esperar 5 segundos. Y. Ah, bueno. Y María tenía que contestar 10 segundos. Mejor vamos a poner los 5 segundos. Entonces, lo que vamos a hacer, María va a contestar a la pregunta de Andrés. Entonces, Andrea, María va a decir. Bien, gracias. Gracias. Y de, de una vez pregunta, va a preguntar, cuéntame qué vie, vieron esta semana en ciencia. Entonces ahora, muy bien, ya está, entonces vamos a ver. Vienen caminando, se saluda. Eh, espera, hola María, bien, gracias usted, bien, gracias cuéntame que, creo que muy poquito lo que dura María diciendo, entonces vamos a ponerle cuatro segundos mientras que termina de formular la pregunta y la contestación ahora muy bien entonces bien, gracias cuéntame que vieron esta semana en ciencia ok, a lo que la María pregunta que vieron esta semana en ciencia, Andrés va a contestar apariencia, vamos sin apariencia, contestar, Andrés va a contestar, vimos la capa, la capa externa de la tierra, y, muy bien, ahora ya está, entonces, eh, damos otra vez a ver cómo nos va. 
Hola Andrés, ¿cómo estás? Y pues, hola María, bien, gracias usted. Bien, gracias, cuéntame qué vieron esta semana. Y ahora tiene que contestar, vimos la capa externa de la Tierra. Ah, y María, después entonces vamos a poner Amazon de María. Ponemos, colocamos, esperar, cinco segundos. Y María recalca, o sea, retoma lo que dice Andrés, entonces le dice... Lo que son la atmósfera, eh, la hidrosfera, vamos a colocarle etc, que quiere decir etcétera. Entonces vamos a ver eh, cómo nos fue. También, a ver cómo estás. Entonces, a lo que contestan, bien la capa externa de la Tierra, María dice lo que son las atmósferas, el hidrófero, etc. A lo que vamos a, Andrés va a contestar que sí. Entonces, antes vamos a poner a esperar por 5 segundos. Lo mejor se lo vamos a poner de 4 segundos. Ahora Andrés va a contestar, vamos a apariencia, en decir... Va a escribir, va a decir, exacto, esa misma. Bien, ya, al, al tener esto, cuando ya está todo esto programado de esta manera, como queremos que actúen los objetos o los niños, podemos agregarle al final una llavecita que haga una repetición continua. Entonces, como ya está aquí, Entonces, esa es una parte de la, de la demostración de lo que se va a realizar en el trabajo. Entonces, lo que, aquí lo que se puede hacer para que, no, para que quede repitiendo esto continuamente, lo que se puede aquí en control y por siempre, escojamos la opción que dice por siempre, lo encerramos y ve, automáticamente eso mismo hacemos con... María, entonces por siempre, eso quiere decir que siempre va a estar en, en continua eh, eh, movimientos, acciones y cuando queremos le damos en el botoncito rojo para parar, para parar todo y y si queremos agregarle algo más, para decir, por ejemplo, a despedirse, entonces aquí ponemos, como siempre, ponemos esperar. Andrés, María, vamos a esperar dos segundos. Y le dice, apariencia, vamos a decirle, decirle adiós. Decirle adiós. Adiós. Por dos segundos. Lo mismo hacemos con, con Andrés. Vamos en control y esperamos por, por dos, tres segundos. Tres segundos y le vamos, vamos en apariencia y decimos, decimos Mario, Andrés dice, un gusto saludarte, un gusto saludarte y adiós. A Dios. Muy bien. Vamos a ver cómo nos quedó. Vienen caminando. Andrés, ¿cómo estás? Luego. Hola María, bien, gracias. Esta semana en ciencia. Una capa está en la tierra. ¿Ves? Solo que un gusto saludarte, creo que muy poquito para esperar. Te vamos a poner en 5 segundos.